。在接下来的影片中，我将为老师们示范如何使用 VoiceThread at the Common， 也就是使用 VoiceThread 来录音。当老师们开始要使用 v o i c e t h r e a d 录音的时候，请您找寻啊画面中这个红色框框的标志，有一个上面写的 c o m m o n 的对话框，请在那边点一下，然后画面将会跳到 Slides 的第一页。当您将滑鼠点到下方的加号，您会看到浮出 Make a c o m m o n 请您在那边点一下。接着会出现五个图示，分别是文字、电话、麦克风、视讯，或是上传的图示。电话录音的功能，我通常不建议在 VoiceThread 上面使用。如果老师们的学生年纪比较小，想要使用电话让学生们录音，我会推荐美国的老师们使用 Google Voice 作为电话录音的工具。麦克风的录音效果可提供老师们在上课中时直接将课堂内容录下，也可以将学生在上课时的录音录下。老师们也可以点选 Webcam 的图示，选择录音和录影。这样一来，老师们在特别示范发音的时候，可以将老师的嘴型录下。最后一个图示是一个上传的图示，老师们可以在这边另外分享影片档案，也可以将您事前已经录制好的 MP3 档案在这边上传。所以你就不用另外进行录制的动作。老师们也可以点选 Webcam 的图示，选择录音和录影。这样一来，老师们在特别示范发音的时候，可以将老师的嘴型录下。当老师们使用麦克风留言时，您会看到右下角出现一个笔。当您点选后，会出现八个颜色的笔。这些笔可以帮助老师们在录制录音的时候，帮助老师们标记或是画重点。老师们在使用麦克风的留言功能后，可以直接听取留言，看看是否满意。决定要取消重录或是储存。接下来，我想要示范一下有关于 VoiceThread 的运用。一、二、三、四、五、六、七，我的朋友在哪里？在这里。在这里，我的朋友在这里。老师们也可以利用图片让学生看图回答问题。我们也可以提供一些真实语料的东西，让学生在 VoiceThread 上面阅读。再由老师提出第一个问题，请学生回答。回答的学生可以再提出第二个问题，请下一个学生回答。这样学生们就可以利用 VoiceThread 在课后有一些互动。其实 VoiceThread 的运用非常的广，老师们不妨考虑一下，还有什么是您可以使用 VoiceThread 来做的